என்னோட அருமை என்னென்ன என்ன நேசிக்கிற மற்றவர வேற யாருக்கும் தெரியாது ஹாய் கைஸ் ஹாய் ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாளா நான் சொல்லிட்டு இருந்த ஒன் கே வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா நான் ஸோ எப்படி வந்து என் ஜேர்னி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதாவது என் ஸ்ட்ரீமிங் ஜேர்னி என்ன எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மார்க்கஸ் மினிக்ஸ்ன்ற நேம் எப்படி வந்து என் கூட வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து இப்போ இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யார் யாரெல்லாம் நிறைய வியூவர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயம் இது பண்ண போறோம் ஸோ எந்த ஒரு இது இல்லாம அங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போலாம் இல்லை இதை கட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நான் வந்து எப்போ வந்து என் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா நான் வந்து வச்சிருக்க ஒரு செகண்ட் ஸோ வந்து நான் ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி நான் உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல ஸோ நான் ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் 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 ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் என்னோட என்னோட ப்ரொஃபைல் சரத் பிரணாவன்ற ப்ரொஃபைலில் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட இதுதான் இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டோட்டா தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ சும்மா ஒரு ஒரு கேம் டர்போ மாதிரி போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் நிறைய வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன் ஸோ நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் எதுவுமே நான் அப்லோட் பண்ணவே இல்லை அதெல்லாம் வந்து டெலிட்டும் பண்ணிட்டேன் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு ஒன்று போட்டது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் போட்டது கேமிங்கில் எனக்கு எப்பவுமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வந்து என்ன சொல்கிறது கேமில் வந்து ப்ரோ பிளேயர் ஆகணும் ஒரு கமெண்டேட்டர் ஆகணும் ஒரு ப்ரோ ப்ரொஃபஷ்னல் கேமர் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆசை இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமர் ஆகணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்ற மாதிரி பண்ண ஒரு ஃபஸ்ட் ட்ரை தான் அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ட்ரை பண்ணது இது வந்து கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் நான் வந்து எதுவுமே லைக் என்ன சொல்கிறது பேசியிருக்கலாம் மாட்டேன் சும்மா என் மீடியா ப்ராட்காஸ்ட்டில் வச்சு என் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பேன் டர்போ தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சும்மா உள்ளே போய் ஒரு அடி அடி அடிச்சுட்டு இல்லை அடிச்சுட்டு இல்லை அடி வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலராக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் இதெல்லாம் என் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் ரிலாக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரெகுலராக வந்து இது பண்ண ஆரம்பித்தேன் டெய்லி கா ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே ஐ மீன் காலேஜ்லேருந்து வந்த உடனே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்ட்ரீம் போகிற மாதிரி வச்சுருந்தா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ரீம் போகிற நிறைய ஒரு கிரிஞ்ச் போஸ்ட்லாம் போட்டிருப்பேன் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ரெகுலராக வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இதே இதே மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்னோட ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணது ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாமே ரொம்ப லோ குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி இல்லை த்ரீ ஒட் எவர் ஓகே டூ ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் எனவோ இந்த அந்த மாதிரி பிக்சல்ஸ் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் மை ஸ்ட்ரீமிங் கெரியர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கெரியர் இல்லை பட் ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கோலத்தில் வந்து முதல் புள்ளி வைக்கிற மாதிரி இது ஒரு புள்ளி ஸோ அடுத்த புள்ளி வந்து என்னன்னா நான் வந்து என்ன தனியாக வந்து ஃபேஸ்புக்குன்னு ஒரு பேஜில் வந்து மார்க்கஸ் மினிக்ஸ் கேமிங்னு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணி மார்க்கஸ் ஃபினிக்ஸ் கேமிங் வச்சு பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என் ஃபுல்லாகவே வந்து என் பேர் வந்து மார்க்கஸ் ஃபினிக்ஸ் தான் இருக்கும் என் கேமிங் நேம் எல்லாமே வந்து மார்க்கஸ் ஃபினிக்ஸ் அப்படின் தான் இருக்கும் டோட்டாவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸோ ஏன் வந்து மார்க்கஸ் ஃபினிக்ஸ் கேமிங் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சு தான் வந்து இந்த பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஆக்சுவலி இதில் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோலாம் டெலிட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் போட்டிருப்பேன் நிறைய வீடியோஸ் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு ஏன் தெரியல பட் ஆனால் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது வந்து டெட் பை டெலிட்டில் நான் போடவே இல்லை நான் டீமன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்எஃப் ஆடிட்டு இருந்தோம் ஓகேவா இந்த பேஜ் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாங்கள் ஹெச்எஃப் தான் ஆடிட்டு இருந்தோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வெறும் ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளைட் நான் டீமன் மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருப்போம் ஸோ டீமன் யாருன்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு பிக்சரோட எக்ஸ்பிளைன்
இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் வந்து ஹெல்ப் கேட்டேன் ஸோ வந்து யாருமே வந்து லைக் வரேன் வரேன்னு சொல்லி ஆனால் செட் ஆகலை பட் ஆனால் வந்து என் பஸ்ஸில் இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஸோ டீமன் ஹார்ட்ன்றது எப்படி எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா என்னோட பஸ் மேட் அதாவது நானும் அவனும் ஒரே ஸ்டாப்பில் தான் ஏறுவோம் லைக் என்னோட பக்கத்து ஸ்டாப் தான் அவன் நாங்கள் முன்ன ஐநாவரத்தில் இருந்தோம் ஸோ என்னோட பக்கத்து ஸ்டாப்பில் தான் டீமன் இருந்தான் ஸோ பஸ் மேட்ஸ்னால பேசி பேசி ஃப்ரெண்ட் ஆகி அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் பார்ட்னர் ஆகிட்டான் ஸோ வந்து இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நானும் டீமன் தான் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தவன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜேர்னி ஒரு அவுட்லைனாக சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹெல்பிங் ஆன்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் நானும் டீமன் ரொம்ப நாளாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆமை ஸோ ஆமைன்றது நிகழ்பர் ஸோ உங்களை பல பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ நான் அவனையும் டீட்டெயிலாக வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டீமன் ஆமை வந்து எச்எஃப் ஆட ஆரம்பித்தோம் ஃபுல்லாக யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டு வியூஸ் வரும் ரெண்டு ரெண்டு வியூஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நான் என்னோட இன்னொரு மெயின் ப்ரொஃபைல் சரத் பேனாவோட ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு வியூ கொடுத்துட்டு இருப்பேன் டீமன் கெவின் கெவின்லேருந்து ஒரு வியூ கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ரெண்டு வியூவர்ஸ் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆல்வேஸ் ரெண்டு வியூஸ் இருக்கும் அது ரெண்டு வியூஸ் நாங்கள் தான் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹோப் ஒரு ஹோப்பை லூஸ் பண்ணாமல் நான் பாட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ என் சர்வரில் வந்து என் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் நிறைய பேர் வந்து இருப்பீங்க பாதி பேருக்கு மேலே இருப்பீங்க பாதி பேர் இருக்க மாட்டீங்க ஸோ டிஸ்கார்ட் சர்வரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சிஇஓவில் வந்து எப்பவுமே டீமன் ஹார்ட்னு ஒரு பேர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மேலே எனக்கு மேலேயே இருப்பான் ஸோ டீல ஆரம்பிக்கனால அவன் இருப்பான் ஸோ நிறைய பேருக்கு தோணும் ஏன் இவன் இருக்கான் இவன் அவ்வளோ ஆடினது கூட பார்த்தலையே அப்படின்னா ஸோ இதுதான் ரீசன் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது என் கூட இருந்து எனக்கு கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண அவன் தான் வந்து இருந்தான் ஸோ அவனும் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி தான் ஸோ அதனால தான் வந்து அவன் இன்னொருக்கும் என் கூடவே சிஇஓவில் இருக்கான் ஒரே செகண்ட் நாக்கு வட்டு குச்சி ஜூஸ் குச்சிக்கிறேன் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ரஸ்னா நல்லா இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ லோகோலாம் பண்ணி வாங்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட அதுவும் நான் சொல்கிறேன் லோகோலாம் பண்ணி வாங்கணும் ஃபுல்லாக ஃபேஸ்புக்கில் இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரே ஷார்ட்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணேன் ஸோ அது மட்டும் வேணால் காமிக்கிறேன் அது எங்கே இருக்க இதான் நினைக்கிறேன் யார் யா யா ஸோ இதில் வந்து காப்பி லிங்க் போட்டு சரி ஓகே இது அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் பெருசு இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து வீடியோஸ் நோ சவுண்ட் வருது தரல வருமா சவுண்ட் வருமா வரலையான்னு எனக்கு தெரியல இன்கேஸ் வந்துச்சுன்னா நல்லது போயிட்டிருக்கும் யூடியூப்ல எப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைவ் போட்டேன் எனக்கே ஞாபகம் இல்லை ஒரே செகண்ட் சரி தப்பு பண்றது ஐ மீன் இட்ஸ் ஓகே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுமா ஏதாவது இது பண்ண முடியுமா டியூரேஷன் டேட் ஆ லாஸ்ட் திஸ் இஸ் குட் ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து யூடியூப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுலயும் வந்து டீமன் தான் என் கூட இருந்திருப்பான் எல்லாமே வந்து டீமன் டீமன் டீமன்ஸ் தான் இருப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒருத்தராக வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில பேர் எம்மா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் விஷ் விஷால் விக்கெட் அப்போலாம் அவன் கேம் ஆடவே பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் லைக் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் பட் உண்மையான தெரில என்னைய பார்த்து தான் கேம் இன்ஸ்பயர் ஆனான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எம்மா ஒய்டி அப்புறம் டாக்ஸி நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ்புக் வழியாக தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யூடியூப் வந்து யூடியூப் ஆக்சுவலி எனக்கு பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லை நிறைய பேர் வந்து யூடியூப்ல பண்ணு பண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னாங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க பட் நம்ம பசங்க சொன்னா கேட்போமா பசங்க சொன்னா கேட்க மாட்டோம் ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு சொல்லிச்சு ஆமா ஒரு பொண்ணு வந்து ஒண்ணு சொல்லிச்சு யூடியூப்ல பண்ணு மார்க்கஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொண்ணுங்க சொன்னா அப்படின்னு கேட்போம் ஸோ உடனே வந்து யூடியூப்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்டி சிக்ஸ் டுவெண்டி டுவெண்ட்டில தான் யூடியூப்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து அதுல இருந்து அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா போயிட்டு இருக்கு ஸோ என்னோட குட்டி குட்டி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ் வந்து அடிச்சது வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ட
ஸோ தௌசண்ட் வந்து நான் என்னைக்கு அடிச்சேன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல தான் அடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அடுத்த வருஷமே வந்துருச்சு அண்ட் அவன் ஆயே இப்போ யாரா வீடியோ போடுறேன்னு கேட்பீங்க இட்ஸ் ஓகே இப்போ தான் டைம் கிடச்சிச்சு ஸோ நான் ஏன் இப்போ வீடியோ போகிறோன்னு அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து குட்டி குட்டி மெமரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதுவாக போயாச்சு ஒரு ஜேர்னி இதுதான் ஒரு அவுட் லைன் ஸோ இனிமேல் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் டீமன் ஓகேவா கெவின் இவன் தான் வந்து கெவின் இவனோட பேர் வந்து கெவின் ஸோ இவனோட கேமிங் நேம் வந்து டீமன் ஹார்ட் ஸோ இவன் கூட தான் வந்து நான் ஆரம்பத்தில் ஃபுல்லாக வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சமயத்துக்கு மேலே நாங்கள் ஒரு டிஸ்கவுட் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த ஹெல்பிங் ஆக்ஸ்லாம் முடிச்ச பேருக்கு நான் அந்த கதை சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ விஷ்ணு பூஷன் இவர் பேர் ஆக்சுவலி எங்களோட பெரிய சீனியர் அவர் வந்து இது ஒரு விப்ரோவில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கார் அப்போ எங்கள் கூட ஆடும் போதே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்தாங்க அவர் பேர் வந்து அவர் கேமிங் நேம் வந்து ஹாட் ரோட் எங்க கூட வந்து ஜிடி ஆடிட்டு பாரு அவருக்கு ஜிடி ஆட ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேஸ்புக்ல அவரும் ஒரு சமயத்துக்கு மேல வந்து ஒரு வியூ எக்ஸ்ட்ரா போட ஆரம்பிச்சாரு எங்க கூட சேர்ந்து நாங்க மூணு பேர் ஆடுவோம் அவரும் சேர்ந்து ஆடிந்தார் கூட வந்து ட்ரிக் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு பல பேருக்கு ட்ரிக் ஷாட் யாருன்னு தெரியாது ட்ரிக் ஷாட் வந்து கார்த்திகேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹீ இஸ் பேசிக்கலி ஃப்ரம் திருப்பூர் நினைக்கிறேன் திருப்பூர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா பெங்களூர்ல தான் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஸோ ட்ரிக் ஷாட் எப்படி தெரியும்னா டோட்டா வழியா தான் தெரியும் ஸோ ட்ரிக் ஷாட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மீ நாங்கள் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்தில் வந்து கெவின் அப்புறம் இவர் விஷ்ணு ப்ரோ அப்புறம் ட்ரிக் ஷாட் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து ஜிடிஏ ஃபுல்லாக ஜிடிஏ தான் ஆன்லைன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஆடிட்டு இருப்போம் எயிட்டின் பிளஸ் அசிசமாக பேசிகிட்டு ஏட்டிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஏன் ஜிடிஏ ஃபை ஆடணும்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஜிடிஏ ஃபை தான் வந்து வியூஸ் நிறைய போகும் ஸோ அதனால் ஜிடிஏ ஃபை ஆடிட்டு இருந்தோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆமை என்ட்ரி ஆனார் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நாங்கள் டிஸ்கார்ட் கிரியேட் பண்ணல ஆமை வந்த பிறகு ஆமை அப்புறம் ஆமைக்கு அப்புறம் வந்து விஷால் விக்கெட் இல்லை ஒய்டி ஐ மீன் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்கார்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நிகழ் வந்து ஆமை ஸோ ஒரு சிலரோட ஃபோட்டோ இருக்கு அதையும் நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன் ஸோ ஆமை வந்து அவனோட கேமிங் நேம் ஏன்னா வந்து அவன் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணுவான் போல அதனால தான் ஒரு பேர் ஆமைன்னு வச்சுட்டாங்க அதாவது தம்பி சும்மா அல்ல பிற அந்த விசி வரும்போது தான் டியூன் ஒன்று வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆமை ஆமை வந்து இப்போ வந்து கா காலேஜ் முடிச்சுட்டானா இல்லையான்னு தெரில நான் இப்போ என்னத்தை சொல்கிறது சரி அதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போ ஹீஸ் கரண்ட்லி பிஸி வித் இஸ் லைஃப் அதுவும் இல்லாமல் அவனுக்கு வந்து லேப்டாப் வர கொஞ்சம் நொட்டிச்சாமா ஸோ அதனால தான் வர முடியல அண்டு வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஸோ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அப்பப்போ வந்து டிபிடி ஆடிட்டு போவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒய்டி ப்ரோ விக்னேஷ் பிரபு அவரோட நேம் அவருக்கு வந்து பல பேர் இருக்குது எனக்கு இங்கே இடமே பத்தில் சரியா ஒய்டி அனகோண்டா ராஜு பாய் ரங்கன் வாத்தியா சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அப்புறம் இப்போ வந்து டிஸ்கார்டில் என்ன வச்சுருக்கோன்னா சவுரி முத்து சவுரி முத்து யூ டோனோ பீப்புள் ஹூ டோனோ சவுரி முத்து லெட் மீ சே யூ லெட் மீ ஷோ யூ ஸோ திஸ் இஸ் சவுரி முத்து ஓகே அது மேலே கே கேபியோட இது தெரியுது அதை விட்டுருவோம் ஸோ இது இதுதான் சவுரி முத்து ஸோ இதுதான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது கரண்டாக பேர் ஸோ ஒய்டி ப்ரோ வந்து வாஸ் லைக் மை பிரதர் லைக் ஒரு பெரிய அண்ணன் மாதிரி கேமிங்கில் மார்க்கஸ்க்கு ஒரு பெரிய அண்ணன் மாதிரி இருந்தார் ஸோ ஆல்வேஸ் அப்போத்துலேருந்து ஆதி காலத்துலேருந்து இன்னும் வரைக்கும் வந்து ஒரு பேக் போன் அப்படி இருந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணவர் தான் ஒய்டி ப்ரோ ஸோ ஒய்டி ப்ரோ சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீன் போட்டால் பேசவே மாட்டார் சுத்தமாக வாயை திறக்க மாட்டார் அதுக்கு முன்னாலும் டிஸ்கவுண்ட்டில் நல்லா பேசுவார் ஸ்ட்ரீம் போட்டால் சுத்தமாக பேசவே மாட்டார் ஏன் ப்ரோ அப்படின்னு ரீசெண்டாக இப்போ தான் ஏன் ப்ரோ அப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு என் வாய்ஸ் வந்து கலாய்ப்பாங்கன்னு இதுவாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் சொன்னேன் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தைரியமாக பேசுங்க நீங்கள் நல்லா பேசுறீங்க சொல்ல போனால் ஏதோ டிபிடியில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நல்லா கமெண்ட்ரி பண்ணார் சரியா இந்த திருவிழாவிலலாம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா தலைவர் இப்போது வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆர வாரத்துடன் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டு இந்த சாமி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி இந்த இந்த சாம் அந்த திருவிழாலாம் பேசுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக பேசுனார் ப்ரோ நல்லா பேசுகிற ப்ரோ இதான் ப்ரோ டேலண்ட் ஹிடன் டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா மோட்டிவேட் ஆகி இ
பிட்டு பார்க்க தான் அதான் உண்மை சரியா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்டு பாட்டெல்லாம் எடுத்து விட்டு ஒரே ஒரு ஹிட்டன் சேனல் வச்சிருந்தோம் அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஒருத்தன் சொல்கிறேன் யாருன்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தன் வந்து ஃபுல்லாக சவிதா பாபி காமிக்ஸ் யாரு பாபி பாபி காமிக்ஸ்லாம் அமுச்சிட்டு இருப்பா போல ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகுதா ஆமாம் அது ஸோ சவிதா பாபி காமிக்ஸ்லாம் அமுச்சிட்டு இருப்பான் ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்து வேணா இந்த மாதிரி சர்வரே சர்வரில் இந்த மாதிரி பிட்டு இதுவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒழிச்சதுதான் அது ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து கமலேஷ் அவன் தான் வந்து டாக்ஸின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈ ஸ்கூல் கை ஸ்கூல் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து லைக் அவ்வளோ இப்போலாம் க்ளோஸ் இல்லை பட் ஸ்டில் ஹி வாஸ் லைக் ஒரு குட்டி குட்டி தம்பி மாதிரி அப்பப்போ வந்து டெய்லி விளையாடுவாங்க கூட ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நல்லா பேசுவான் உங்களுக்கு நீங்கள் பழங்காலத்து வியூவர்னா உங்களுக்கு டாக்ஸி பற்றி நல்லாவே தெரியும் நல்லா ஜாலியாக பேசுவான் ஐ மீன்லாம் சொல்கிறது லைக் அப்போல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீமில் வந்து பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா ஐ மீன் பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு சில பேர் இருக்காங்களா அதில் டாக்ஸி ஒன் ஆஃப் தி கை லைக் ஹீ இஸ் லைக் எ குட் கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக இருந்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எம்மா வந்தான் நினைக்கிறேன் எம்மாவோட பேர் என் கீழே பேசுன்னு தெரில ஸோ எம்மா தான் வந்தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ எம்மா கிடைச்சி தான் டப்பு டப்புன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஸோ எம்மாவோட ஃபுல் பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா விஷால் விக்கெட் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ பனிமலர் என்னோட சீனியர் ஒன் இயர் சீனியராக இருந்தான் பட் ஆனால் அவனுக்கு சுத்தமாக மரியாதையே கிடக்குல போடா அப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ விஷால் வந்து ஆக்சுவலி வந்து என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் தான் ஸ்ட்ரீம் பார்த்து வந்தான் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ பிக்கஸ்ட் பேக் போன் ஆஃப் மை சேனல் ஸோ இவனை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா அந்த ஹிட்டன் பிட்டு பாபி காமிக்ஸ்லாம் அமிச்சது தலைவர் தான் நிறைய நிறைய சர்வர் வேலையில் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் நிறைய அந்த நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ண ஆர் ஆர் மகாதேவிக்கு வீடியோக்கெல்லாம் வந்து நிறைய இது பண்ணிட்டு இருப்பான் ஸோ லைக் எம்மா வாஸ் லைக் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு லைக் குரூப் லீடர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லைக் ஒரு கிளான் லீடர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு சில நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் வந்து யூடியூபோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் சரியாக ஞாபகம் இல்லை போட்டுட்டு இருக்கும் நான் ஒரு சில நாள் வந்து நான் போட மாட்டேன் நான் தூங்க போகிறேன் எனக்கு பிடிக்கல ஸ்ட்ரீம் போட அப்படின்னு நான் எம்மா என்னை மிரட்டி ஸ்ட்ரீம் போட வைப்பான் ஸோ ஹி வாஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் வை நீ ஸ்ட்ரீம் போட்டே ஆவர இல்லைனா செத்த அப்படின்லாம் மிரட்டி எல்லாம் என்ன ஸ்ட்ரீம் போட வச்சான் ஸோ அவன் அந்த மாதிரிலாம் மிரட்டி நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டதுனால தான் இப்போலாம் இன்னொருக்கும் நான் ரெகுலராக ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எல்லா பசங்களையும் கூப்பிட்டு ரெடியாக வச்சுருப்போம் ஹெச்எஃப் ஃபாடை எட்டு பேர் இருக்குன்னா ஏழு பேர் ஆறு பேர் ரெடியாக கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ரெடியாக வச்சுருப்பான் செவன் தேர்ட்டி எயிட் டைமுக்கு ரெடியாக வச்சுருப்பான் ஸோ பிகஸ்ட் பேக் போன் நான் ஐ மீன் யாருமே அதெல்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்டிங் நிறைய வேலை அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் சூன் அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தது எம்மா தான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் ஸோ எம்மா பற்றி சொல்லணும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல நல்ல கேரக்டர் எல்லா கேரக்டரும் என்ன சொல்கிறது லைக் கள்ளங்கப்படம் இல்லாத கேரக்டர்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி வந்து மனசில் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டேன் எதுவும் இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசிடுவான் பட் என்ன சிட்டு சிட்டுன்னு கோவம் வந்துடும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டுன்னா கூட ஃபூ அப்படின்னு ஒரு திட்டுவான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஆயிரும் ஸோ பசங்கனாலே என்ன ஒரு பத்து நாள் சண்டை போடுவோம் அடுத்த நாள் போனால் கட்டி பிடிச்சிப்போம் கட்டி பிடிச்சி போனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ப்ரைட் மூமெண்ட் கிடையாது சொல்கிற சண்டை போட்டுன்னு இணைஞ்சிக்கிறது ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷஹீல் ஸோ ஷகீல் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்டார் அமிச்ச ஸ்டார் அமிச்சது ஷகீல் தான் ஸ்டார் அமிச்சான் ஃபேஸ்புக்கில் டொனேஷன் அப்படின்னு ஒரு இருந்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஷகீல் தான் எனக்கே வந்து ஸ்டார் ஏதோ பத்து ஸ்டார் ஏதோ ஒன்று அமிச்சான் ஸோ சக்கீலை வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியும் இவங்கள ஐ மீன் எம்ஆர்த்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எனக்கு சக்கீல தெரியும் சக்கீல் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்ரீலங்கன் ஃபேஸ்புக்கில் தான் ரெகுலராக என்னோடய வியூ பார்த்து லைவ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஏதாவது சும்மா ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஸோ ஈஸ் லைக் பிரதர் லைக் என்னோடய சிப்ளிங் மாதிரி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சக்கீல் வேறு என்ன சொல்கிற சக்கீல் சக்கீல் வந்து மோஸ்ட் லைக் வியூவராக தான் இருந்தான் நிறைய பேசுவான் ஐ மீன் அப்போல்லாம் நிறைய பேச மாட்டான் கூச்சப்படுவான் இப்போ தான் வந்து சக்கீல் நல்லா பேசுகிறான் ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட்டர் சேட்டில் வந்து எப்போவுமே வந்து நான் ஒரு சில வாட்டி வந்து புதுசாக புதுசாக யாராவது வரும்போது க்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தா லைக் வெல்கம் டு மார்க்கஸ் மீனிங்ஸ் லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஸோ இப்போ கூட நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பே
என்னது யாரு எம்கேஜி வந்து அங்க என்னோட பெரியவர்னு நினைச்சோம் ஏன்னா தாடி எல்லாம் வச்சு ஸ்டீம் போடுவோம் ஃபேஸ் கேம் போட்டு ஸ்டீம் போடுவோம் நாங்க எல்லாம் வந்து பயந்துட்டோம் ஐயோ பெரியவரோ அப்படின்னு எம்கேஜி நாங்க எப்படி பிடிச்சோம்னா பப்ஜி மேட்ச்ல தான் பிடிச்சோம் அதுவும் யாரால பிடிச்சோம்னா டாக்ஸியால பிடிச்சோம் ஸோ நானு டாக்ஸி டீமன் யாரோ ஆடிட்டு இருந்தோம் நானு டாக்ஸி டீமன் எம்கேஜி வந்து ரேண்டமா கனெக்ட் ஆனா ஸோ டாக்ஸி வந்து இன் கேம்ல ஏதோ தமிழ்ல திட்டு போய் இவன் இவனும் வந்து டே நானும் தமிழ் தான் அப்படிதான் வந்து எம்கேஜி செட் ஆனா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டாக்ஸி தான் இந்த மாதிரி நாங்க இந்த சேனல்ல இருக்கோம் இந்த சேனல்ல கிளிக் பண்ணி டிஸ்கார்ட் கிளிக் பண்ணி வாங்க இன் கேம்ல எனக்கு எங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் எம்கேஜி பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கவும் லா பிம்பிள் உடச்சேன் ஸோ அப்படி தான் எம்கேஜி உள்ள வந்தான் ஸோ எம்கேஜி வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் சிப்லிங் ஏன் ஏஜ் தான் எம்கேஜி பட் இருந்தாலும் என்னை வந்து ப்ரோ ப்ரோன்னு சொல்கிறான் அது ஏன் எனக்கும் தெரியல கைண்ட் ஆஃப் ஏன் ஏஜ் தான் ஸோ ஹி இஸ் மோர் லைக் எ சிப்லிங் அவனும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நல்ல பையன் என்ன சொல்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஓப்பனாக அந்த மாதிரி பேசுவான் லைக் தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் தலையிட்டுக்கவே மாட்டான் கூல் கை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு கூலஸ்ட் கை ஆர்பி தான் நிறைய விளாட்றான் இப்போ வந்து என்ன வேலரன்ட் அப்பப்போ ஆடுவான் ஸோ எம்கேஜிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் வந்து ஆர்பி தான் ரோல் பிளே தான் ரொம்ப ஆடிட்டு இருப்பான் எம்கேஜிக்கு வந்து தலைநகரம் அந்த மாதிரி ரோல் பிளேஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எம்கேஜி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமராக இருந்தான் அதாவது நான் வந்து ஏதோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் போது அவன் வந்து ஏதோ சரியான ஆபம் இல்லை ஸோ அவனும் ஸ்ட்ரீமராக இருந்தான் அப்படி ஒரு கனெக்ஷனில் தான் வந்து எம்கேஜி உள்ளே வந்தான் அதுக்கப்புறம் வேணு வேணு பற்றி சொல்லணும்னா மிஸ்டர் வேணு முட்டால் ரோல்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா ஹீ இஸ் லைக் அ ரைட் ஹேண்ட் ஒரு வலது கை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து என் வானம் இல்லைனா நான் ஸ்ட்ரீமே போன மாட்டேன் அப்படின்னு தான் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு சமயத்துக்கு மேலே யாருமே பேசாதுமே இருப்பாங்க ஏழு பேர் ஆறு பேர் பேச ஆனால் இருக்கிறோம் விளையாடுறோம் தான் அர்த்தம் பட் ஆனால் யாருமே பேச மாட்டாங்க வானு வந்து எப்படி உள்ள வந்தா நான் அப்புறமா சொல்றேன் பட் ஆனா லைக் வானு மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு ஜாலியா பேசிக்கிட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருந்தான் ஸோ ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து எம்மா வந்து கைண்ட் ஆஃப் காட் பிஸி வித் திஸ் ஜாப் அண்ட் பீப்புள் ஸ்டார்ட் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் 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 ஸ்பிளே இது ஆகுமாச்சு ஸ்பிளிட் ஆகுமாச்சு ஸோ அப்போ வந்து வானு மட்டும் தான் இருப்பான் ஸோ என்ன கேம் போட்டாலும் வரியாட வானும் அப்படின்னா வந்து ஓடி வந்துடுவா லைக் என்ன சொல்றது வானு வந்து எனக்கு ஒரு என்னோட வயசு கம்மி பட் ஆனால் என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன தம்பி எப்படி டேய் வரியாடா கிரியேட் விளாட டே இவரே யாரா பேஸ்கெட் பால் விளாட அப்படின்னு கூப்பிட்டா உடனே ஓடி வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு கேரக்டர் தான் ஸோ வானவு பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய பக்கம் பக்கமாக சொல்லலாம் முட்டால் பாய் ஸோ யா எல்லாரையும் பற்றி சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் சின்னதாகவே சொல்கிறேன் ஸோ அதான் சொன்ன மாதிரி ஈஸ் லைக் எ ரைட் ஹேண்ட் டு மீ ஸோ ரீசெண்டாக வந்து சண்டை போட்டோம் நான் வந்து வே ஒரு வேற ஏதோ ஒரு கோவத்தில் அவனையை பிடிச்சி திட்டி ரீசெண்டாக சண்டை போட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்ட பேசாமல் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸா ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் கிட்ட பேசாம இருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தான் சொன்னேன் நான் தப்பை உணர்ந்துட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல சொல்லிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ நார்மலாக திரும்பி பழைய பழைய ஆகிட்டோம் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ ஆனும் இதுக்கு மேலே ரைட் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறத வேற வேறு எதுவும் இல்லை உடனே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க ரைட் ஹேண்டாக வந்து ஒரு இது சப்போர்ட் அப்படி தான் ஸோ சபரி ப்ரோ ஸோ சபரி ப்ரோ தான் வந்து நிறைய வந்து ஐடியாஸ் கொடுப்பார் சேனலுக்கு சேனல் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்தது வந்து சபரி ப்ரோ தான் ஸோ வந்து டென் எயிட்டி ஐ மீன் சேனல் வந்து நான் இப்போ வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஐடியா கொடுத்தது சபரி ப்ரோ தான் நிறைய வந்து சேட்டில் சொல்ல மாட்டார் பட் ஆனால் ஆஃப்லைனில் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை டெக்ஸ்ட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பேசாதீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த கேம்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பார் பட் யாருக்கும் தெரியாது பட் ஆனால் எனக்கு சொல்லுவார் பர்சனலாக சொல்லுவார் இப்போ தான் ப்ரோ சேனல் நல்லா க்ரோ ஆகுது நீங்கள் ரெகுலராக லைவ் போடணும் இப்போ தான் நீங்கள் சேனல் அனாலிட்டிக்ஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ இது யூடியூப்ல டேக்ஸ் போட கத்துக்கோங்க டேக் போட்டா சர்ச் இன் ஆப்டிமைசேஷன்ல வரும் நிறைய டேக் போடுங்க இப்படி போடுங்க அது நிறைய ஹி இஸ் லைக் என்ன சொல்றது டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஹிஸ் நேம் இஸ் லைக் மிஸ்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சோ அந்த பேருக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து லைக் ஹி இஸ் லைக் a brain guy okay so அவருக்கு வந்து he knows he knows most of the language so most of the language na and the coding language and the mala sql and the mala theriyum so he is like a mastermind edhu endha oru kettaal doubt kettaal sabri bro அப்படிதான் இருப்போம்
ஸோ ஆம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கேம்ஸ் பப்ஜி மொபைல் ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் நல்லா ஆடுவான் அப்படின்னு அவனே நினச்சிப்பான் ஆனால் வந்து த்ராஷாக தான் ஆடுவான் உண்மையாக சொன்னால் நல்லா ஆடுவான் பட் டு பி ஆனஸ்ட் இஸ் லைக் எ விட் கேன்சரஸ் கேன்சரஸ் இன் த சென்ஸ் லைக் ஈஸியாக ரேஜ் ஆயிடுவான் ஏன் என்ன சுடவே மாட்டிக்கிற அப்படி இப்படின்னு கேட்டுருவான் ஸோ சின்ன பையன் ஸோ அதனால் எதுவும் இல்லை ஸோ ஆம் பற்றி சொல்ல பெருசாக எதுவும் இல்லை சின்ன பையன் இப்போ தான் வந்து டுவெல்த்தோ எதையோ டென்த்தோ எதையோ முடிச்சா கோல்ட் மாடல் நிறைய பண்ணியிருக்கான் ஸோ அதெல்லாம் நான் ரிவீல் பண்ணல ஸோ ஆம் அவ்வளோதான் ஸோ பெல்வின் பெல்வின் வந்து இட்ஸ் பிளாக் கிங் ஸோ பெல்வின்னும் வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கா யூடியூபான்னு தெரில ஸோ பெல்வின் இஸ் லைக் எ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ எல் இவங்க இருக்க எல்லாருமே எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் பெல்வின் வந்து இன்னும் வரைக்கும் வந்து இஸ் லைக் வெரி வித் ரொம்ப டச்சில் இருக்காங்க ஸோ பெல்வினால் ரீசெண்டாக பேச முடில முன்ன வந்து அவங்க ஊட்டியில் இருக்கும்போது நிறைய பேசிட்டு எல்லாம் ஜாலியாக ஸ்ட்ரீமில் பேசிட்டு எச்ஓஃப் எல்லாம் ஆடிட்டு இருப்போம் ஸோ இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கைஸ் வந்து எச்ஓஃபில் தான் ஆடுவோம் ஆமும் சரி எல்லாரும் இப்போ சொன்ன எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எச் ஆஃப் தான் ஆடுவோம் ஆனால் வந்து ஒரு சில பேர் பேச மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் பேசுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு பழைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெல்வின் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பெல்வின் வந்து அதே மாதிரி தான் லைக் எங்கள் கூட எச் ஆஃப் ஆடுவாங்க ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ் இருக்கும் போதே வந்து என் சே எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வியூஸ் கிட்ட இருக்கும் யாருன்னு பார்த்தா டிஸ்கார்ட்லேயே பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த பதினஞ்சு பேர் அப்படியே போய் யூஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க வேறு தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹெல்ப் தான் வந்து பெல்வின் ஸோ எங்கள் எங்கள் சர்வரில் வந்து ஒரு பிட்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தியா பிட்டுக்குன்னு ஒரு சேனல் வச்சுருந்த பத்தி அதோட முதல் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து டாக்ஸி ரெண்டாவது சப்ஸ்கிரைபர் பெல்வின் நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம் இல்லை இட்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து சாய் பூ ப்ரோ சாய் அடியோஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்பப்போ ஒரு பேரை மாத்திர அர்த்தம் அதெல்லாம் சொல்றது முடியாது சாய் பூன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் அப்பப்போ பேரை மாத்திருக்காரு ஊம்பிட்டோ இதை இதை பண்ணிட்டோ அப்படின்னு ஸோ சாய் பூ வந்து இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரீசெண்டா எங்க கூட ரொம்ப பேசுறாருன்னு நினைக்கிற ஒரு காலத்துல நான் ரொம்ப பேசவே இல்லை ஸோ இப்போதான் ரீசெண்டா பேசுறாரு ஸோ சாய்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் ரொம்ப பெரிய ரவுடின்லாம் பயந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து ரீசெண்டாக பிக்கு பார்த்தப்ப தான் தெரிஞ்சது நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் சாய்பு வந்து பெரிய ரவுடி மாதிரியே இருப்பார் அவ்வளோதான் அவர்கிட்ட வச்சு கிடாது அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ சாய்பு வந்து இப்போ வந்து வெறும் வேலை ரன் பண்ணி தான் ஆடுறாரு பட் ஆனால் வந்து பிசியில் நிறைய ஒரு வியூவராக நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதனால தான் வந்து அவரும் ஹெல்பிங் ஆன்ஸில் இருக்கார் ஸோ அடுத்தபடியாக பார்க்க நம்ம ஹரி கேமரோஷன் ஸோ கேமரோஷன் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு வானு வந்து ஒரு காலத்தில் எப்படி எனக்கு ரைட் ஹேண்டாக இருந்தானோ ஒரு காலத்தில் கேமரோஷன் எப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டாக இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து நீங்கள் ஆய் கழுவியான்னு நினச்சிக்காதீங்க ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓகேவா வலது கை இலது கை கை இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு சில காலத்தில் வந்து எனக்கு நெட்டு சரியாக இல்லாத மாதிரி நைட்டு ரெண்டு மணி விடிய காத்தால் மூணு மணிக்கு டே கேமரோஷன் வரியாடா ஜிடி ஆடுவோம்னா வரம்புறோம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டு வருவோம் ஸோ என் கூட ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் வந்து லைவ் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு வந்து கேமர் ரோஷன் தான் ஸோ நிறைய அவனும் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் பட் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் சி சின்ன பையன் ஈஸ் லைக் வெரி குட் லைக் தங்கமான பையன் பட் ஆனால் வந்து ஈஸியாக ரேஜ் ஆயிடுவான் ஸோ அது வந்து லைக் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது நீ வீடியோ பாப்பியா இல்லையே பட் கோவத்தால் நான் நிறைய இழந்திருக்கேன் என் கோவத்தை கற்றுப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஒரே ஒரு குட்டி அட்வைஸ் உனக்கு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ பிரசனா ஸோ பிரசனாவும் என் கூட எச் ஆஃப் ஆடின் தான் ஸோ ஹீஸ் ஹீஸ் லைக் நாட் நாட் என் சர்வர் லைக் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் என் சர்வரில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் என் ஸ்கூலில் படித்தான் ஐ மீன் ஹீஸ் லைக் ரொம்ப சின்ன பையன் நிறைய ஹெச் ஆஃப் ஆடும்போது நிறைய கூட கூட இருந்தான் நிறைய ஒரு காலத்து நிறைய ஹெச் ஆஃப் ஆடும்போது ரெகுலராக என் கூட இருப்பான் லைக் எம்மாவோட செல்ல பிள்ளை எம்மாவோட தம்பின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் எம்மாவோட தம்பினா தம்பி மாதிரி ஓகே அந்த அளவுக்கு எம்மாவோட க்ளோஸ் ஆனால் இப்போ ரெண்டு பேரும் புட்டுக்கினாங்க so time changes and the marriage so he is also one of my helping and na vandu growing stage la irukkum bodu so yaariyum marakka kudadala enga nu vandha marakka kudadala people sum marakka kudadala so charan rmc rmc vandu kittadatta arm weighty mari arm weighty mana arm weighty age nu solla so rmc pathi nariya solla ivan vandu chinna payan ana chinna payanuk etha pecha illa nalla kali kali uthu apdi vaasthavama kali uthu ivanukum brother aagudha eppome chanda nadakkum seri adha uduvom ஸோ ஆரம்பிச்சு வந்து எனக்கு வந்து என்ன ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணானா
ஸோ கொசு கொசு வந்து நான் எதில் பார்த்தேன்னா வந்து ஒரு ஆர்பியில் தான் பார்த்தேன் கார் டீலர்ஷிப் எனக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நான் வந்து பாஸாக இருந்தேன் அவன் வந்து கொசு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருந்தான் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு வந்து கொசு தெரியும் கொசு ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் அப்படி தான் வந்தான்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஆர்பியில் தான் மீட் பண்ணேன் ஸோ கொசுவை பற்றி சொல்லலாம் கொசு வந்து ஈஸ் லைக் லைக் நெவர் சீன் அ கை லைக் ஹிம் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது தெரில ஹீஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ பட் உண்மை இந்த மாதிரிலாம் பிரதர் இருந்தால் உண்மையிலே நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் லைக் ஹீஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ எனக்கு எப்படி அவனை வேர்ஸாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு தெரில கொசு வந்து ரொம்ப 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 சொக்க தங்கம் மாதிரி லைக் ஒரு குட்டி தங்கம் மாதிரி நான் வந்து நடுவில் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ நான் சர்வரில் வந்து ஐ மீன் லைவ் போகிறது நிறுத்திட்டேன் இந்த நிறைய சண்டை போட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லை சண்டை போட்டு நிறைய பேர் இழந்தேன் ஸோ அப்போ சண்டை போட்டப்போ எனக்கு வந்து கொசு ஒயிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் எம்மா தான் வந்து லைக் மை மோட்டிவேஷனாக இருந்தாங்க நான் வந்து சர்வர் விட்டு நான் போகிறேன் நான் சர்வர் டெலிட் பண்ண போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சேனல் டெலிட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் அப்போ எம்மா இவங்களாம் தான் வந்து எம்மா மெயினாக வந்து யார் மெயினாக கொசு ஒயிட்டிலாம் தான் வந்து இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணாத மாதிரி இருக்கு லைவ் போடலனா கூட பரவாயில்ல சேனல் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்கேஸ் நீ மனசு மாதிரி திடீர்னு நீ ஃபியூச்சர் லைவ் போட வந்தீனா அப்போ திரும்பி நீ முதலேருந்து இருக்கும் நீ பட்ட போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து கொசு தான் ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து அப்போ வந்து மோட்டிவேட்டிங்காக பேசினதெல்லாம் கொசு தான் ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் ஃபார் கொசு இந்த என் சேனலில் வந்து இப்போ உயிரோடு இருக்குன்னு அது கொசு தான் காணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் டெலிட் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ நான் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அந்த மாதிரி வந்து ரேஜ் ஆகிட்டேன் பட் அப்போ வந்து எனக்கு காம் பண்ணது வந்து கொசு தான் பிக் தேங்க்யூ ஸோ ஏஜிபி பி இவனை பற்றி சொல்ல ஒன்றும் இல்லை ஸோ வானு வந்து எப்படி வந்தானா ஏஜிபி மூலியமாக தான் வந்தான் பிராணு பிரசன்னா அவங்களாம் எப்படி வந்தாங்கன்னா ஏஜிபி மூலியமாக தான் வந்தாங்க ஸோ இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீமர் ஏஜிபி வந்து பெரிய ஸ்ட்ரீமர் வா வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தான் லைவ் போடுவார் ஆனால் வந்து ப்ரோ யூஸே வரலாம் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ டே ரெகுலராக வர இறக்கே ஒரு வியூ ரெண்டு வியூ தான் எக்ஸ்ட்ரா வருது வெண்ணை இவர் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தான் லைவாக போட்டு சொல்லுவார் ஸோ ஏஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி கூலஸ்ட் கை எவர் மாதிரி கூலஸ்ட் கை அதே மாதிரி ரொம்ப 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 நல்ல பையன் பட் ஆனால் நான் என்னன்னா எங்கள் கேங்கிலே இவன் ஒருத்தன் தான் வந்து ரொம்ப பணக்கார் சரியா சரியான பணக்கார் ஆனால் வந்து பிச்சைக்கார மாதிரி நடிச்சுப்பான் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக பணக்காரங்க பண்ணுறது தான் பட் இருந்தாலும் வந்து அது ஒன்று தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ நிக்கிலேஷ் வந்து கேம் ரோஷனோட ஃப்ரெண்டு ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு பணிவான பையன் அந்த வாய்ஸ்லேயே வந்து இந்த பணிவு தெரியும் ஸோ அவனும் வந்து என் கூட ரெகுலராக கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தான் ஸோ யா நிக்கிலேஷ் பற்றி சொல்ல பெருசாக எதுவும் இல்லை ஈஸ் லைக் ரொம்ப ஒரு சாதுவான பையன் ஸோ சத்தீஷ் ப்ரோ வந்து ஏஜிபி மூலியமாக தான் வந்தான் ஸோ ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ஏஜிபி மூலியமாக தான் வந்தாங்க ஸோ சத்தீஷ் ப்ரோ வந்து மோர் லைக் அ பிரதர் டு மீ ஒயிட்டி மாதிரி சத்தீஷ் ப்ரோ வந்து வருவார் கேம் ஆடுவார் அவர் ப தோன்றத பேசிடுவார் மனசில் படுறத ஓப்பனாக பேசிடுவார் எதுவும் தப்பாக நினைக்க மாட்டோம் நம்ம ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டோன்னா லைக் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம்னா தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி இங்கே இருக்க எங்கள் நிறைய பசங்க வந்து பார்த்து பார்த்து பேசணும் பட் சத்தீஷ் ப்ரோ நீங்கள் இது பண்ணுற தப்பு அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கை சதீஷ் ப்ரோ ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட மீட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சதீஷ் ப்ரோ மீட் பண்ணேன் ஸோ ரியலி குட் கை வெரி குட் கேரக்டர் ரொம்ப மெச்சூர்டாக நடந்துப்பாங்க அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்காங்க சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அடுத்து வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஃபி கிராஷ் ரீசெண்டாக தான் மீட் பண்ணோம் மோஃபி கிராஷ் எப்படி கிராஷ் தீபக் ஐ மீன் எப்படி மீட் பண்ணோன்னா நான் வந்து ரே எப்பவுமே வந்து யூடியூப் எனக்கு வந்து யூடியூப்ல வந்து தமிழ் லைவ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுற பழக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி லைக் யார் யாரும் லைவ் பண்ணுறா சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரேண்டமாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சும்மா லைக் போடுவேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டுருப்பேன் ஸோ அப்படி மாட்டினது தான் வந்து மோஃபி கிராஸ் மோஃபி கிராஸை பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜூஸை குடிச்சிக்கிறேன் தண்ணி தாக அடிக்குது ஸோ அப்படி மீட் பண்ண தான் வந்து மோஃபி மோஃபியோட ஹெச்எஃப்எஃப் லைவ்ல போய் நாங்கள் வந்து ஓ பண்ணிட்டு இருந்தோம் நானும் வாணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மோஃபி வந்து எங்கள் சேனலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி மோஃபி கேன் டு சர்வர் அதுக்கப்புறம் வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ டிசிஜி ஒயிட்டி உங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து தி கிரேசி கேமர் ஒயிட்டி ராஜேஷ் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ அவர் ஏன் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காருனா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு
தமிழ் கேமர்ஸ் டிவி நினைக்கிற அந்த பொண்ணு பேரு ரீசெண்டா கல்யாணம் கூட நடந்துச்சு அவங்களுக்கு ஸோ அந்த லோகோ வச்சு தான் வந்து ப்ரூ எனக்கு இந்த மாதிரி மாடல் தான் வேணும் இந்த மாதிரி மாடல் தான் ப்ரூ எனக்கு வேணும் இந்த இந்த பொண்ணு பொண்ணு சார் மாடல் தான் வேணும் அப்படின்னு அதுக்குன்னு அந்த பொண்ணு அசிம் பண்றதுக்காக சொல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த இதுல தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த லோகோ வந்து அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு மார்க்கஸ் பீனிங்ஸ் பீச்சு ஆஸ்ட்ரேலியா வச்சு ஒரு ஃபயர் தீம்ல வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த லோகோ பண்ணி கொடுத்தது தலைவர் அட்டு ப்ரோ தான் அட்டு பை தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு நீங்க இல்லைனா எங்க லோகோ இல்லை ஒரு ஐடென்டிட்டியே இல்லை ஸோ ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ண சேனலுக்கு ஒன்று ஐடென்டி கிரியேட் பண்ணது வந்து அட்டு ப்ரோ தான் ஸோ நிவேத்ரா நிவேத்ராஜன் வந்து யார்னா என்னோட ஸ்கூல் மேட் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ஸோ சேனல் வந்து ஒரு சமயம் நல்லா ஒரு ஓரளவுக்கு ஓகேவா அப்படி யூடியூப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து யோசிச்சா ஒய் நாட் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டார்டிங் மியூசிக் வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இவன் வந்து நிறைய கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஹீஸ் லைக் அவனுக்கு வந்து நிறைய மியூசிக்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு நான் இன்ஸ்டார் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய போடுவான் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் மியூசிக் பண்ணி கொடுக்குறியா சும்மா ஒரு ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்கா ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கா வேணும்டா அப்படின்னு கேட்டேன் ஸோ வித்தின் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து பையன் அமிச்சுதான் ஸோ என் ஸ்டார்டிங் மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி ஷோ யூ இஃப் யூ டோன் நோ ஸ்டீம் பேட்ரிக் எங்கடா அது ஆ எனக்கு கேட்காது இந்த சாங் இந்த சாங் வந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணி கொடுத்தான் ஸோ திஸ் ஹீஸ் த கை பிஹைண்ட் த சாங் மை ஸ்டார்டிங் ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் யூடியூப்ல வந்து நான் எப்படி யூடியூப் என்ட்ரி கொடுத்தேன் ஸோ இந்த பொண்ணு தான் ஷாலினி ஆர்லி குவின் ஸோ யூவை சொல்லி தான் நான் வந்து யூடியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணவே ஆரம்பித்தேன் ஸோ பிக் தேங்க்யூ ஷாலினி ஸோ இப்போ வந்து நான் அவ கூட அவ்வளோ பேசதில்லை அந்த அவ்வளோ டச் இருக்கதில்லை பட் ஸ்டில் நன்றி மறப்பதில்லை அந்த மாதிரி அவள் சொன்னதுனால தான் நான் யூடியூப் வந்தேன் யூடியூப் வந்தனால தான் இப்போதைக்கு ஏதோ ஒன் கே சப்ஜெக்ட் அப்படி அடிச்சு ஏதோ அதுக்காக வீடியோலாம் போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ சீஸ் த கேர்ள் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் நபீல் நபீல் வந்து ரீசெண்டாக தான் ஃப்ரெண்டு ஸோ அப்பப்போ பேரை மாற்றுவான் இவனும் இவனுக்கு வந்து நொட்டு அப்படிதான் வைக்கணும் நொட்டு நபீல் நொட்டு நபில் ஸோ நொட்டு நபில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து என்னோட ஓபிஎஸ்ல வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் சோன் என்டிங் சோன் அதெல்லாம் அவன் தான் பண்ணி கொடுத்தான் லைக் நான் வந்து நிறைய யார்கிட்ட ஜென்ரலாக வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் லைக் இந்த நியூ இயர்ல தான் கேட்டேன் எனக்கு வந்து என்னன்னா லைக் நமக்குன்னு ஒன்று வச்சுக்கணும் நமக்குன்னு ஒன்று வச்சுக்கணும்னா நீங்கள் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டோன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கணும்னு கேட்டதுக்கு வந்து இவன் தான் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தான் இதெல்லாம் அப்பன் வித் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நபில் நபிலோட இது தான் எல்லாமே நபில் தான் இதோ இந்த இது இந்த சேபர் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்டிங் பி ரைட் பேக் This is ending screen. That's what I'm saying. Open with. So, this is what the effect is done. I'm going to do it. Nabil. So, big thank you. So, now we're going to have a mark as a mark as a phoenix. We're going to have a starting zone, ending zone, ending zone, be right back. That's what Nabil is doing. So, thank you so much, Nabil. If you look at the next one, Stephen Watts, bro. So, Watts, bro, why are you helping me? I don't know what I'm saying. But I'm saying it. பாட்ஸ் ப்ரோ வந்து ஒரு வியூவராக தான் இருந்தார் என் கூட ஒரு பிளேயராக இல்லை ஒரு வியூவராக இருந்தார் பட் ஆனால் அவர் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவார் நான் ஒரு விஷயம் வந்து பாட்ஸ் வந்து எனக்கு ஜிபே அமிச்சு ஒரு விஷயம்லாம் சொல்ல அதெல்லாம் படிச்சு காமிக்கிறோம் அவர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார் பட் ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அமிச்சிருக்காரு ஜூலை ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஸோ ஹாய் கில்மா இது எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டு சென் சேர்ந்த ஒர்க்கில் கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி என்னோட சொந்த காசில் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் டொனேஷன் டு யூ எனக்கு நிறைய டைம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்போது உன்னுடைய வீடியோ பார்த்து தான் ஹாப்பியாக இருந்தேன் இது என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் இன்னும் நல்லா சம்பாதிச்சு உனக்கு சரி லவ் யூ கில்மா மார்க்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைக் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து லைக் ஒரு செகண்ட் வந்து எனக்கு கண்ணீரே வந்துருச்சு நான் சீன் போகிறதுக்குன்னு சொல்ல உண்மையிலே சொல்கிறேன் வேர் ரியல் மென் கிரை அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டொனேஷன் அனுப்புவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் கே அடித்ததுக்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அமிச்சு எனக்கு நானே ஒன் கே அடித்த மாதிரி இருக்குது கில்மா மார்க்கு தேங்க் யூ கில்மா லவ் யூ கில்மா அப்படின்னு அமிச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஏன் கில்மா அப்படின்னு சொல்கிறாருனா நாங்கள் வந்து முன்னே ஹெச் ஆஃப் பாய் ஹெச் ஆஃப் பாய்
சப்போர்ட் பண்ணி ஆடிட்டு இருக்க ஒரு கை ஸோ ஏ ஃபோர் ஸோ இப்போ அந்த சர்வர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கே கே குஞ்சு பண்ணனா அப்புறம் ஒயிட்டி எடுத்து போயிருக்க இவனுக்கு தான் நிறைய பேர் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ என்கிட்ட ஒரு சில பேர் போட்டோஸ் இருக்கு நான் அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆம் ஆம் ஒயிட்டி ஐ நோ லைக் சின்ன பையன் ஓகேவா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதான் ஆம் ஒயிட்டி இதான் பெல்வின் எல்லாம் அழகா அழகான போட்டோ எல்லாம் அனுப்புறாங்க இவன் வந்து சைட்ல பார்த்தா நல்லா இருப்பான்னு சொல்லிட்டு சைட் போட்டோ அம்சதான் ஸோ திஸ் இஸ் கெவின் டீமன் ஹார்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜோபி எம்மா குருட்டு கபதி ஸோ இதுதான் கேம் ரோஷன் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி எங்க சர்வர்ல வந்து ஐ மீன் எங்களோட வெப்சைட்ல நாங்க வந்து இதெல்லாம் போட்டோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கோபி த ஸ்மார்டஸ்ட் கை லுக்லேயே தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லா பொண்ணுங்களும் விழுந்துருவாங்கன்னு எம்கேஜி இப்ப வந்து கொஞ்சம் ஃபேஸ் வந்து மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து கொஞ்சம் சின்ன பையனா இருந்திருக்கான் பட் இப்போ ஃபேஸ் மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஆமை நிகல் நிகல் பர் ஓகே அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் சபரிநாதன் த மிஸ்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கை ஓகே அப்புறம் வந்து ஷகீலா ஷகீல் இது வந்து லைக் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி எடுத்த போட்டோ ஹீஸ் லைக் ஏங் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தடி மாடு மாதிரி ஆயிட்டா மாதிரி பட் ஸ்டில் ஷகீல் டாக்ஸி இந்த போட்டோ பத்தி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல நான் சொல்ல நீங்களே பாத்துக்கோங்க ஓகே திஸ் இஸ் டாக்ஸி the most cutest guy in a server vanu tevas the mortal trolls guy pathinga evlo boobs la perusa irukene so this is vanu tevas and white in the photo ku pinadi or kadhai irukke naan vandu enga server la photo upload panni ellarite photo kettu irukkum bodu white photo anu panu 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 torture pannta naan so manasa enna pannara na naanga server ku photo kekkara endra or kaanathukka photo studio la vai eduthu anuchu utturka neengal nalla irukkanum ஸோ அந்த இந்த ஃபோட்டோட கதை அப்படி தான் வந்துச்சு ஸோ இதுதான் ஒயிட்டியோட இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வியூவர்ஸ் நவீஷ் நத்தீம் நத்தீம் வந்து இன்னொரு வரைக்கும் எங்கள் சர்வர் மாடரேட்டராக இருக்காரு ஸோ நத்தீம் ஷே தாய்கு அலைவா ஸோ நவீஷ் ப்ரோ பற்றி சொல்லி அவனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அஞ்சு நாளைக்கு கண்டினியூஸாக டெய்லி நூறுரூபா நூறுரூபா நூறுரூபான்னு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் எனக்கு ஜிபேல அமைச்சாருன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல எனக்குலாம் பத்து பைசா வரும்னு சொல்லிட்டு ஐநூறுரூபா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அமைச்சாரு ஸோ அக்ஷய் தாய்கு ப்ரோ ஃபேஸ்புக்ல இருக்கும் போது வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் லைக் ரகுல் சீனிவாசன் இப்போ லைக் ஹீஸ் லைக் பிஸி முன்னெல்லாம் வந்து நாங்க ஜிடிஏ சீரீஸ் எல்லாம் போடும்போது ரெகுலரா வந்து லைவ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரகுல் சீனிவாசன் ஜே பி டி குட்டி தம்பி இப்பெல்லாம் முன்னாடி ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டு இருந்தான் டெய்லி இப்பெல்லாம் போறது இல்லை அப்புறம் கணேஷ் கணேஷ் விஜி இது ஆக்சுவலி எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கௌதம் சிபி கௌதம் ராஜன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்புறம் நந்த குமார் சங்கி வங்கி வரும் இப்ப கூட வருவாரு அழகா இருப்பாரு அவர் போட்டோ எல்லாம் காமிக்கல பட் கியூட்டா இருக்கு ராஜி அப்புறம் ஸ்வேதா ஸ்வேதா தான் மாமே என்னோட மாமே ஸோ இவன் தான் வந்து அந்த ஆன்டி ஆன்டி ஸ்வேதா அப்பப்போ சார்ட்ல வந்து கடி வாங்கிட்டு இருப்பா ஸோ ஏதோ எக்ஸாம்ஸ் நல்லா வரல இல்லைன்னா ஸ்வேதா டெய்லி ரெகுலர் லைவ் வருவா வருவான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சனா நபில் நபில் வந்து வியூவராக தான் வந்து அப்புறம் ஏல் ஆர்கே இருந்து ஆர்கே எக்ஸ்பிரஸ் அப்புறம் விஜயதாரணிய அக்கா சுஷில் ஜி மாட்டல் கெய்னர் ஒயிட்டி பிஎம் யூல் தமிழ் பிஎம் யூல் தான் என்ன கேம் போடுறாலும் ஹாய் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் லைக் தேங்க்யூ சோ மச் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு அதுக்கப்புறம் அனிரு ரஹ்மான் ஸ்பை மூ கேமர் இதில் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது எஃப்எஃப் கேபி கேமர் யுஐவி ஈவன் மேன் அதுக்கப்புறம் நோவர்ஸ் நோவே இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் மை டை ஹார்ட் வியூவர்ஸாக இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் என்ன லைவ் போட்டாலும் பார்க்குற மாதிரி அப்புறம் சுதர்ஷன் ராஜா இவங்கெல்லாம் வந்து மை பிக்கஸ்ட் பேக் போன்ஸாக இருந்தாங்க ஸோ ஒரு சில பேர் சொன்னாலும் மறந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து சுட்டனா அந்த பேர் சொல்ல மறந்தாலும் எல்லாரும் இதுவும் பாசம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹிப்பாக பண்ணால் சொல்லுவார்ல அந்த ரியாக் தான் அதுக்கப்புறம் யாராவது சைலண்டா இவ்வளவு நாள் என் லைவ் பாத்தீங்கன்னா மிக்க நன்றி ஸோ என் ஜி அபி ஏ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ஸ்பெக்டர் எம் எஸ் பைடி இந்த நாலு பேர் மட்டும் தனியா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாம் வந்து நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் அப்படி சப்ஸ் இருக்கும் போது இவங்க நாலு பேர் ஒன்னா சப் வந்ததுனால தான் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஸோ அந்த தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மைல் ஸ்டோன் சப்ஸ்கிரைபரா இவங்க நாலு பேர் தான் இருந்தாங்க ஸோ என் ஜி அபி ஏ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ஸ்பெக்டர் அப்பதான் வந்து உள்ள வந்தான் ஏ ஃபோர் எப்போ வந்தா அதான் இவங்க எல்லாம் எப்போ வந்தாங்கன்னா நான் வந்து கிராப் கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் ஆனால் தான் உள்ள வந்தாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் இது அடித்தப்போ வந்து சேனல் மெம்பர் ஆனவங்க சூர்யா சூர்யா சூர்யா
பாட்ஸ் வந்து ரெகுலரா மெம்பர்ஷிப் போட்டே இருப்பாங்க அப்ப விட்டு விட்டு போறதுனால அந்த ஸ்ட்ரீக் காமிக்கல பட் ஸ்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல வந்து ரெகுலரா போட்டுட்டு இருப்பாரு ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அந்த மெம்பர்ஸ் அனிவர் ரகுமான் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக போட்டிருந்தவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈஸிலன் பியானோன்னு இருப்பாரு பிரசாந்த் அப்புறம் கிக்கு கிக்குன்றது என் ஆர்பியில் ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி கை இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாங்க தெரில ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசி பட் ஸ்டில் ஐ மிஸ் எம் அப்புறம் கிரிஞ்ச் கேமர்ஸ் நாலு மாதம் ஸ்ட்ரீக்கில் இருக்காங்க ஃபால்கன் விகே ரொனாவ் ப்ரோ ஜீவன் பிரணாவ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சேனல் மெம்பர்ஸ் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக வந்து எனக்கு யூடியூப்ல ஒரு சூப்பர் சாட் டிபிடி ஆடும் போது ஒரு ரீசெண்டா ஒரு சூப்பர் சாட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு சூப்பர் சாட் பண்ணாங்க ஸோ நத்திங் டு சே மை ஃபர்ஸ்ட் எவர் பிகஸ்ட் சூப்பர் சாட் ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் கூட என்கிட்ட இருக்கு லெட் மீ ஷோ யூ எங்க இருக்கு இதா இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனுப்புவார் இன்வெர்டர் பை பண்ணுங்க ப்ரோ ஃபேன் ஆஃப் யூ அண்ட் டிபிடி நத்திங் சீரியஸ் அவர் பேர் நத்திங் டு சேன் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் யூ மீன் பிக்கஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரே நாளில் ஒரு வீடியோ லமிச்சாங்க மீன்ஸ் அலாட் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பீங்க யாரோட இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லிட்டு ஸோ என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து மூணு பேர் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னால் நீங்கள் நிறைய பேர் அஃபண்ட் ஆவீங்க பட் இருந்தாலும் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னோட இதில் இருந்து நான் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு இருந்து எனக்கு லைக் ஒரு ஆர்வம் ஒரு இது வந்ததுக்கு வந்து காரணம் வந்து மிட்ஃபேல் ப்ரோ தான் நிறைய பேருக்கு மிட்ஃபேல் ப்ரோவை தெரியும் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்தே தெரியும் அது அவருக்கே தெரியுமான்னு தெரில டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்தே நான் அவர் கூட ஃபேஸ்புக்கில் டோட்டா ஃபேஸ்புக்கில் தான் ஃபஸ்ட் வந்து டோட்டா ஸ்ட்ரீம் தான் போட்டுட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப் வந்தார் ஸோ எனக்கு யூடியூப் வந்த கதெல்லாம் தெரியாது ஃபேஸ்புக்கில் டோட்டா ஆடுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சும்மா ரேண்டமாக யூ வந்து இன்வைட் பண்ணார் டோட்டா ஆடு இன்வைட் பண்ணப்போ இது ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தா அவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டாங்க அப்படி தான் எனக்கு திரும்பி கனெக்ஷன் ஆச்சு எனக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தெரியும் ஸோ அந்த கனெக்ஷன் நான் சொன்னேன் தெரியுங்களா ஒரு நாள் இன்வைட் பண்ணாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி யூடியூப்ல ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து தான் எனக்கு வந்து எனக்கும் திரும்பி ஆசை வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு ஃபேஸ்புக் கிரேஜ் கிரியேட் பண்ணி திரும்பி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமர் ஸ்ட்ரீமராக ஆகணும் ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒன் ஆஃப் மை பிகஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ கூட வந்து நிறைய அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க லைஃப் அட்வைசஸ் நான் வந்து சொன்ன ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு கேமிங்ல அந்த மாதிரி போகணும்னு ஆசையா இருக்கு ஏதாவது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல உன்னை பிளாங்காக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய அட்வைஸ் நிறைய எல்லாமே இஸ் லைக் ஒரு மார்க்கஸோட பிரதர் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் நிறைய அட்வைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கை ரியலி குட் கை அதுக்கப்புறம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கேமிங் தமிழ் கேமிங் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நாட் நியூ டு தி யூடியூப் வேர்ல்டு ஸோ தமிழ் கேமிங் எனக்கு ஏன் பிடிக்கும்னா லைக் தே ஆர் லைக் யூனிக் தே டூ மோர் ஸ்டோரி கேம்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய பேர் நிறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பண்ண பட் ஒரு காலத்தில் நான் பண்ணும்போது தமிழ் கேமிங் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டோரி கேம்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் பப்ஜி போட்ட காலத்தில் வந்து தமிழ் கேமிங் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக ஸ்டோரி கேம்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால எனக்கு அதை வந்து அவங்கள ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆயிடுச்சு அவங்கள மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ டோன்ட் கெட் மெனி வியூஸ் பட் எனக்கு ஓகே ஐ ஆம் ஹாப்பி வித் வாட் ஐம் ஸோ அடுத்து வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன் மதன் ஓபி அது நிறைய பேருக்கு வந்து மதன் ஓபி சொல்லுவீங்க ஏன்டா அவன் எல்லாம் போய் ஓபின்னு சொல்கிறியாடா அவன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாண்டா எனக்கு வந்து மதனை வந்து எதனால் பிடிக்கும்னா ஆஸ் ஜஸ்ட் யூடியூபராக பிடிக்கும் ஓகேவா அவங்க அவங்க வந்து ஏதோ ஏதோ காசு ஸ்டீல் பண்ணாங்க ஏதோ நிறைய திருட்டுத்தனம் பண்ணாங்க எனக்கு தெரில பட் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் இதுவும் தப்பாக சொல்லியிருக்கூட நிறைய பண்ணாங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொன்னாங்க எனக்கு எதுவும் பற்றியும் கவலை இல்லை ஒரு யூடியூபராக எனக்கு மதன் ப்ரோ பிடிச்சிது சரியா லைக் ஒரு நாளைக்கு
ஒரு ஒரு தமிழ் இப்போ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தில தான் வந்து பதினஞ்சாயிரம் லைவ் வியூஸ் பத்தாயிரம் லைவ் வியூஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஹிந்தில தான் நான் பாத்திருக்கேன் தமிழ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தது வந்து மதன் சாங் ஸோ அதனால வந்து ஒரு அந்த மாதிரி எனக்கும் ஒரு ஆகணும்னு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அவ்வளோ வியூஸ் வரணும் எனக்கும் ஆசை இருக்காதா ஒரு ஆசை இருக்காதா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையில ஒரு இன்ஸ்பைர் ஆனதான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இன்ஸ்பிரேஷன் பட் மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா மிட்ஃபெயில் அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா தமிழ் கேமிங் ஸோ இவங்க தேர்ட் மதன் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு மோர் லைக் அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு சேனல் கொண்டு வரணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்லலாம் பட் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்ல முடியாது மோட்டிவேஷன் ஆனால் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக எனக்கு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சில சேனலாக ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யார் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னா மங்குனி கேமர் லைக் வந்து நிறைய குடிகார வருஷன் ஸ்ட்ரீமில் வந்து குடிகார வருஷன் அப்புறம் வந்து நார்த் இந்தியன் ஒரு கை அப்புறம் வந்து செர்லாக் ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணுவார் மங்குனி கேமர் ஸோ திஸ் கை ரியலி குட் வேற லெவல் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி கேம்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொன்று எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னா வாட்ச் டெக் கேமிங் ட்ரஸ்ட் மீ யாருமே அவர் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க மாட்டாங்க பட் திஸ் கை டெலிவர் ஸோ குட் கேமிங் கான்டென்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ்ல வர அனைத்து கேம்களும் அடுத்த நாளே லைவ் செய்யும் ஒரே நல்லது பட் ஆனால் யாருமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் சேனலாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ வாட்ச் டெக் கேமிங் அந்த மாதிரி ரேஜ் ஒய்டி ஸோ இதில் வந்து எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னா மங்குனி கேமர் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்ட் வந்து ஹேக் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் வந்து ஆரம்சி சொன்னல ஆரம்சி வந்து என்னோட ரெண்டாவது டிஸ்கார்டு கிரியேட் பண்ணான்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து என்னோட ரெண்டாவது டிஸ்கார்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்ட் வீடியோ வந்து நான் பிரைவேட்ல போட்டேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஹர்ட் அதர் கைஸ் யா ஸோ இது வந்து நான் ஹைட்ல போட்டேன் மை டிஸ்கார்ட் சர்வர் காட் ஹேக் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி இதை பத்தி நம்ம பேச வரும்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்ட் சர்வர் வந்து ஹேக் ஆயிடுச்சு ஹேக் ஆகல வேற ஒருத்தனுக்கு ஆப்பு கொடுத்துட்டு போய் அந்த பாட்டி என் சர்வரில் இருந்தாலும் எனக்கும் ஆப் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுதான் வேற எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டிஸ்கார்ட் சர்வரில் தான் இது ஸோ கேப்ரெல்லாக் ஆஃப் ஸோ இப்போ வந்து திங்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் குட் கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ் அந்த உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ஏதாவது எதுவாக இருந்தாலும் ஹானஸ்டாக சொல்லுங்க அண்ட் நான் இது வரைக்கும் பேசினது எது தப்பு எது கரெக்டுன்னு தெரில பட் என் மனசுக்கு தோணுனது என் கூட இருந்தவங்கள நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதுதான் நான் ஒன் கேவோட சொல்லணும்னு நினச்சேன் யாரெல்லாம் என் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவங்கள தான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ அவங்களால மென்ஷன் பண்ணேன் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் புதுசாக எங்கள் சர்வரில் வந்திருக்காங்க பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு ஒன் கே வீடியோனால நான் புதுசாக யாரையுமே நான் கொண்டு வரல எங்கள் கூட யார் யாரெல்லாம் ஆதி காலத்தில் இருந்தாங்களோ அவங்கள மட்டும் தான் பற்றி பேசியிருக்கேன் ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரத் பிரணா வந்து ப்ரொஃபைல் ஆரம்பித்தோம் என்கோடிங் ஓவர்லோடட் அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரத் பிரணாவனு ஒரு ப்ரொஃபைல் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் மார்க்கஸ் மினிக்ஸ் கேமிங் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் யூடியூப்ல ஆரம்பித்தோம் யூடியூப்ல ஒன் கே வீடியோ அடிச்சு போயிட்டு இருக்கு ஸோ மை பிக்கஸ்ட் ஒரு ட்ரீம் மார்க்கஸாக ஒரு ட்ரீம் என்னன்னா எனக்கு வந்து ப்ரோ பிளேயர் ஆகணும் ஒரு ரேடியோ ஆங்க் ரேடியோ ஜாக்கியில் ஒரு ஒரு ஹாஸ்ட் விஜே அந்த மாதிரி ஆகணும் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை பட் வில் ட்ரை மார்க்கஸாக வில் ட்ரை பட் என்னால் சரத்தாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண முடியும்னு என்னால் நம்ப முடியல பிகாஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்ல என்னது சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ண சொல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி லைக் நான் வந்து இப்போ வந்து என்னன்னா எல்லாரும் மிடில் கிளாஸ் மாதிரி தான் லைக் ஒரு வேலைக்கு போய் வீட்டில் இருக்க லோன்லாம் அடைக்கணும் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ என்னால் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது நான் இப்போதைக்கு வந்து என்னோட இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டேன் விட்டுட்டேன் இந்த சென்ஸ் என்னால் எனக்கு கொஞ்சம் போக முடியல எனக்கு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் டிசம்பர் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஸோ அதனால் வந்து என்னால் ஜாப் சரியாக போக முடியல ஸோ ஐ குட் மை ஜாப் ஜூஸ் குடிச்சிக்கிறேன் தொண்டை விட்டது ஸோ இப்போ நான்
கெவின் ஏஜிபி எம்மா கொசு ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் எல்லாம் தெரியும் ஸோ எம்கேஜி நான் ஏஜிபி ஸோ இது வந்து ரெண்டாவதாக போனது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்த இந்த வருஷத்தில் போனதுதான் வந்து இது எம்மா ஏஜிபி நான் டிமன் எம்கேஜி ஏ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோர் வந்து ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து முட்டி போகிறானா இஸ் லைக் ஷார்ட்டஸ்ட் கை முட்டி போகிறானா பின்னாடி போய் மண்டே மட்டும் காமிச்சு எஸ்கே போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் கேம் ஒரு வருஷம் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக் வந்து குயின்ஸ்லேண்ட் போன சொன்னோம் இல்லை ஸோ குயின்ஸ்லேண்ட் போன ஃபோட்டோ வந்து இவங்கிட்ட இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் ஆகிட்டாங்க லைக் எல்லாரும் டயர்ட்னால அங்கங்கே போய் உக்காண்டாங்க பட் இதில் வந்து நான் டீமன் இது வந்து ஒயிட்டியோட ஃப்ரெண்டு இது தான் சத்தீஷ் ப்ரோ இது ஒயிட்டி இது வந்து எம்கேஜி யார் யார் போனோம் யார் யார் மிஸ்னா ஏஜிபி ஏஜிபி ஃப்ரெண்டு அப்புறம் எம்மா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேறு யார் மிஸ் ஆனான்னு தெரில அவங்களா தான் மிஸ்ஸு சரி ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னொரு ஒரு சேடஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா என் கிராஃபிக் கார்டு வந்து திரும்பி புட்டுக்குச்சு நான் எந்த ஒரு கேம் ஓப்பன் பண்ணாலுமே என்னால் என்னால் விளையாட முடியல மேக்ஸிமம் டூ மினிட்ஸில் வந்து திரும்பி கிராஷ் ஆகுது பிசி என் பழைய இது இருந்த மாதிரி தான் அப்புறம் எப்படா ரெக்கார்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதான் எனக்கும் தெரியல இன்ன வரைக்கும் பிசி ஷட்டவுன் ஆகல கேம்குள்ளே போனால் மட்டும் கரெக்டாக ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஷட்டவுன் ஆயிடுது ஸோ அதனால் வந்து திரும்பி நான் கிராஃபிக் கார்டை வந்து சர்வீஸ் கொடுக்கணும் ப்ராப்ளி திரும்பி ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் 22-30 so, days, one month. So, sad news in the last few months, one month will be able to stream in the last few months. What is the saddest news? I was growing in the graphic card, but my channel was growing. Like, uh, over a week, like 15, 15 subs, 20 subs, one per week, the channel is down. So, now, what is the sad news? My channel is growing. kind of suggesting new people nariya people content podu nari people varanga pudusa server varan join pandranga but ennala ippo nu patha live podum illa endra or slogan da so i onnu solradhukilla idha nanchi vartha padradha illa enna padran therilla ennala veetliyum vandu graphic card kekka mudiyadhu naanga irukka nadamikku indha service kudukkanum kudute enna varudhu na paakanum so idhu da vandu kadasila solla nanchinda ஸோ இன்றைக்கி இதை நைட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் சர்வீஸ் கொடுத்துருவேன் சரி ஓகே கைஸ் மீண்டும் உங்களை கூடிய சீக்கிரத்தில் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர் ஸோ நான் இது வந்து ஒரு குட்டி பிட்டு ரெக்கார்டிங் ஓகேவா நான் ஒருத்தங்களை வந்து மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ அவங்க நேம் வந்து நான் ஆக்சுவலி போடலை போட்டால் திரும்பி அதான் பிரச்சனை வருமான்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு காலத்தில் வந்து ஏனோ தானோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து அது காரணம் வந்து ஒரு லேடி ஒரு அயன் லேடின்னு சொல்லலாம் அவங்க நேம் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை ஸோ நான் இப்போது இந்த மைக் வச்சுருக்கேன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் ஸோ ஷீ கேவ் மீ திஸ் மைக் ஷீ ஓகே அயன் லேடின்னு சொல்லிட்டேன் ஷீ கேவ் மீ திஸ் மைக் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து யூடியூப்ல பண்ற தப்பை எல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க அதாவது யூடியூப் சேட்ல நான் பண்ற தப்பு யூடியூப் ஸ்ட்ரீமரா நான் பண்ற தப்பு ஜென்ரலா வந்து நான் பண்ண தப்பு எல்லாமே எடுத்து சொன்னாங்க ஸோ ஐ வாஸ் கிட் தட் டைம் ஐ வாஸ் மெச்சூர்ட் என் எனக்கு வந்து தப்பு சொல்ல முதல்ல எனக்கு ரேஜாயி ரேஜாயி கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு ஆங்கர் ஆகி கத்தி கத்தி நான் ஐ டோட்டலி லாஸ்டர் எனக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினச்சவங்களெல்லாம் ரெண்டு மூணு பேரை வந்து நான் இழந்துட்டேன் ஸோ இந்த என் கோவத்தினால ஸோ நான் ஜென்ரலாக ஒரு என்ன அட்வைஸ் சொல்லணும்னா தேவையில்லாமல் கோவப்படாதீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா பல்ல இந்த பல்ல கிடச்சிட்டு சிரிச்சுட்டு விட்டுருங்க ஸோ இன்னும் கூட சொல்லணும்னா என் சேட் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சேஃபாகவே இருக்காது நான் இது ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் யாராக ஒரு பொண்ணு கமெண்ட் பண்ணால் கூட ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்செக்யூர்டாக ஃபீல் ஆகிற மாதிரி என் சேட்டில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அதை வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட் வச்சு எனக்கு காமிச்சு இப்படி தான் இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காமிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என் சேட்டை நான் சரி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு காலத்தில் ஸ்ட்ரீமில் ரொம்ப கேவலமாக பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி புதுசாக யாராவது வந்தால் நீங்க பார்க்க பிடிக்காது அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் உடனே கேட்டுருவோமா இல்லை இல்லை அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இப்போ அவங்கெல்லாம் போன பிறகு தான் வந்து இருக்கும் போது அருமை தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ அவங்க போன பிறகு தான் வந்து அவங்களோட அவங்க சொன்னதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ எனக்கு என்னன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சொல்ல ஆள் இல்லையே நிறைய பேர் சொன்னாங்க லைக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணாங்க பட் ஆனால் வந்து பசங்க பசங்களாக இருக்கும் போது வந்து அந்த விஷயம்லாம் பெரு
அதை வந்து ஒழுங்காக உருப்படியாக பண்ணு ஃபேஸ் பண்ணிக்காத அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க நேம் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல பட் ஷி ஷீ அண்ட் அயன் லேடி ஓகே ஸோ என்னோடய ஸ்ட்ரீம் இப்போ டூ கேல இருக்குன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மைக் வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் என் சேட் ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு கேர்ள் சேஃப்டியாக இருக்குன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் அப்புறம் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரீமராக என்னை உணர்ந்து எனக்கு தோன்றத நான் தோன்றேன் அப்படின்னா அதுக்கும் அவங்க தான் காரணம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரீமர்னால் பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டிங்காக ஒரு நல்ல குட் கான்டென்ட் க்ரியேட்டராக இப்போ நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் பட் இப்போ அவங்க என் கூட இல்லை பட் மேபி அவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா ஐ எம் ரியலி சாரி ஓகே பாய் இது ஆக்சுவலி உங்களுக்காக தான் போட்டது ஸோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் நம்புறேன் பார்ப்போம் ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு க குட்டி அட்வைஸ் தான் சொல்லணும் நான் இப்போ கூட வந்து எனக்கு ஒரு சில வாட்டி கோவம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன பேசுறேன்னு தெரியாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து கோவத்தால தான் அழியிரும் ஸோ கோவத்தை கட்டுப்படுத்திக்கோங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என் கோவத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி நான் ரொம்பவே நான் மாறிட்டேன் ஸோ நீங்களும் இன்கேஸ் யாராவது பார்க்குறவங்க வந்து ரொம்ப கோவமாக இருக்கிறீங்க கோவப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கோவத்தினால நீங்கள் நிறைய இழப்பீங்க இழந்துட்ட பிறகு ஐயோ போயிடுச்சேன்னா திரும்பி வராது நான் நிறைய ட்ரை பண்ணேன் திரும்பி வரலை ஸோ நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் கோவப்பட்டு வாய் விட்டுறாதீங்க அதாவது ஒரு சொல்லுவாங்க தெரியுமா தீனால் சுட்டப்புன்னு உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு எக்ஸாக்ட்லி நான் அந்த மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் கோவத்தில் இருக்கும்போது என்ன பேசுகிறேன்னு எனக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி நிறைய பேசிட்டேன் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு ஷார்ட் அட்வைஸ்னால் கோவமாக இருக்கும்போது அமைக்கே போயிருங்க அந்த இடத்த விட்டு இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுங்க தயவுசெய்து உங்கள் வாயிலேருந்து அந்த வார்த்தையை மட்டும் வர வச்சுடாதீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் கோவமாக இருக்கும்போது பேசிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கனடி போட்டு உடச்சு திரும்பி ஃபேக்கி போட்டு ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஸோ இதுதான் என்னோடய ஒரே ஒரு மார்க்கஸோட ஷார்ட்டஸ்ட் அட்வைஸ் நீ என்னா பெரிய இதுவாடா நீ அட்வைஸ் கொடுக்க நீ என்ன கேட்க அப்படின்னா ஓகே எத்தனை வயசு செய்யும் இந்த வீடியோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் போயிருக்கோம் ஸோ பார்ப்போம் கிராஃபிக் கார்டு இருபது நாள் முப்பது நாள் கழிச்சு வந்த பிறகு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் பாய் கைஸ் பா பாய் குட் நைட் ஆக்சுவலி நான் நைட்டில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் ரொம்ப கம்மியாக சவுண்ட் கம்மியாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் குட் நைட்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ பாய் கைஸ்